Hello, hello, my beautiful students. How are you today? Hope that you are pretty fine. Uh, what about the topics? Are they easy or are they difficult? Let me know, let me know because we are going to be talking about that. <laughs> well, Let's continue with this that I have here for you today. Okay, this is going to be very, very easy and very, very useful for you. So take your time, take it easy. And here we go, my dear ones. Let me share with you my PowerPoint. Point okay, where we are going to be practicing a lot of things. Uh, let me make it bigger, and yes, here we are. Okay, let's go with this. First of all, let me tell you it's so nice seeing you again. Super nice seeing you again. <laughs> And welcome back, welcome back, everybody, welcome back. Let's continue with this. On your marks, ready, set, and go. Chan, 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 chan. Oh my goodness, what are we going to be having today? Different things. Let's start with something that is going to be very useful and very easy. Es un tema básico, sí, pero es importante porque es muchas veces de lo que más usamos y luego no tenemos el vocabulario. Por esas razones que vamos a empezar ¿no? a repasar ciertas cositas y vamos a ir andando más en los temas. Ok, vegetables. What vegetables do we know here? ¿Cuáles te sabes? ¿Cuáles te sabes? Yes, we are going to be having carrot, cucumber, garlic. What is this? Lettuce. What is this? Mushroom, what is this? Onion, what is this? Pepper, the big one, okay? And this? Potato, and this? Pumpkin, and this? Tomato, excellent, very well. But now let's talk about fruits. What is this fruit? Do you know it? It's an apple. And next to the apple, what do we have? The banana, excellent. And next to the banana, what do we have? Cherry, cherry one, cherries two or more. And next to the cherries, what do we have? Yes, we have grapes. Excellent. Next to grapes, what do we have? The lemon, excellent. I and this orange that we have here, what is it? It's an orange, excellent. And next to the orange, what do we have? Yes, we have peach, peach, excellent. And next to the peach, what do we have? Pear, excellent. We have the delicious pear. And next to the pear, what do we have? 
strawberries. Excellent. What do we have next to the strawberry? The watermelon. Oh my goodness. Very well. But now we are going to be talking about fish and seafood. Ah, I don't like a lot, but it is important that you can know it. For example, what do we have here? Clams, almejas, clams. And this, what do we have here? Mussels, mussels, mejillones. Octopus, the octopus is the octopus. We have the prow, the prow. Es una, bueno, se le conoce como gamba, ¿no? Es, es el camarón, es la, la, la gambita, ¿no? También al camarón se le conoce como shrimp, shrimp, S-H-I-R-P, shrimp. S H R R I M P shrimp. This is the salmon. Delicious. Next to the salmon, sardines. The sardines. And next to the sardines, we have the tuna or tuna fish, el atún. Tuna or tuna fish? Fish, el atún. Good. Also, we have dairy products, productos diarios, dairy products. For example, the butter, butter, mantequilla, cheese, cream, la crema. Ice cream, el aduquis. Milk, milkshake, licuado. Yogurt, yogur, yogurt, yogur. With cereals, we are going to have the biscuit, las galletas, cookies or biscuit. Sale biscuit británico, cookies americano. Bread, pan, bread, pan. Cereal, el cereal, cereal. Corn, corn. Flour, harina. Flour. Pasta, the general one, pasta. Spaghetti, when we are talking about spaghetti. Pasta. Rice. Excellent. And wheat, wheat. El trigo. What do you think? Ready for the next part? <laughs> Excellent, because we were talking about cereals and remember it's going to be very important. The biscuit, bread, cereal, corn, flour, pasta, rice, and a delicious wheat. Wheat. But now we are going to talk about legumes. Legumes, las legumbres, no? And we have beans, frijolas, beans. Chickpeas, los garbanzos, chickpeas. Chickpeas. Green beans, los ejotes, green beans. Lentils, las lentejas, lentils. And also the peas. Also, the fish, chicharos, beans, 
chickpeas, green beans, lentils, and peas. Excellent. Now we are going to be talking about nuts. Nuts, todas las cosas son las nueces, ¿no? And we have almond, almendra. Also, we have the cashew. Cashew. Es el como marañón, creo que se le conoce. I don't know. The cashew es como la desde la India, ¿no? The chestnuts. The chestnuts. Excellent. Chest. Suena como a chest de pecho. Chestnuts. Pero en realidad son las castañas. Esta es la necesita de la India. No soy mala con las estas. Chestnuts. And the coconut. The coconut. We have the hazelnut. We had the hazelnut. What is it? No te confundas con las castañas. Son las avellanas. Hazelnut. Pistachio. Pistachio. El pistache. Peanut. Cacahuate. And the walnut, the walnut, la nuez, walnut, la maravillosa nuez. Qué rico, nada más este lado de la India. And we have the fast food. We have the candy bar or chocolate. The chips or French fries or fries, hamburger, or burger, the hot dog, we have a pizza, and we have sandwich. A delicious fast food, really. And we have sweets, the cake, um, the chewing gum, chewing gum, jelly beans that are that, like candies that you are going to be like um, chewing, chewing. These are very typical sweets in other countries. The licorice, licorice. We have the lollipop. And we have the sweet or candy. Sweet or candy. Ah. And we have other kind of food, for example, eggs, jam, es como mermelada, es la jalea. Ketchup, because mermelade, es mermelada, mermelada. Jam es eh, jalea, como menos procesada, ¿no? Mayonnaise, the mayonnaise, mustard, mustard, la mostaza, olive oil, aceite de oliva, olive oil, salt, sugar, el azúcar, and vinegar, el vinagre, vinegar. Eggs, jam, no ham, porque ham, acuérdate, jamón, jam, jam, jaleita, mermelada. Ketchup, mayonnaise, mustard, olive oil, salt, sugar, and vinegar. And we are going to have some drinks, for example. Ay. Beer, coffee, hot chocolate, orange juice, the soft drink, soft drink, 
so that, for example, refresquito, tea, water or water, and wine. Oh, beer, coffee, hot chocolate, orange juice, soft drink, tea, water, 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 wine, soda if you want. My goodness, you have a lot of vocabulary related to food. Now, remember that we need to be practicing and practicing every single day in order or not forgetting this. Okay, for that reason, let's have a short game about this. Tell me, which one is your favorite food? Which one could it be your favorite food? Do you like salty food? Do you prefer seafood? In my case, I don't like it. I don't like it a lot. <laughs> but it's super cool and that's super great. Very good. Well, let's go with this that we have here, okay? Let's start playing a little ga game that I have here for you, food game. For example, what is this? What is this? An ice cream, a sweet or crisps? Ice cream, a sweet, un dulcecito or crisps? Esas son las patatas fritas, las crisps son las papas sabritas. Crisps, las sabritas de que no puedes, que no puedes comer solo una. Crisps. Ice cream, excellent. No sweet, no crisps. What is this? Some tea, some juice, some Coke. Coke. Coquita de beber. Some juice. It is not tea. It is not coke. No es refresco. Juice. Some juice. What is this? Beef, lamb, or chicken? Beef, carne de res, lamb, corderito, or chicken? Chicken, excellent. No lamb, nor beef. What is this? Pasta, bread, or lentil? Pasta, bread, or lentil? Bread. Neither lentil nor pasta. What is this? Cauliflower, aubergine, la berenjena, or corn? Cauliflower, cauliflower, aubergine, la berenjena, que es moradita, corn. Corn, no aubergine, no cauliflower, corn. What is this? Garlic, onion, or rice? Garlic, onion, or rice? Onion, no, neither garlic nor rice. It is onion. Excellent. What is this? Courgette, pasta, or green beans? Gorgette, pasta, or cream beans. Where is it? Calabacín. Gorgette es la del calabacín. Pasta or green beans. Green beans. Excellent. Very well. No pasta, no courgette. Calabacín, es la calabacita alargada, ¿no? What is this? Peach, 
strawberry or orange? Peach, strawberry or orange? Peach, excellent. Neither strawberry nor the orange, it is going to be a peach. Well done. What is this? Watermelon, melon or tea? Watermelon, melon or tea? Neither tea nor watermelon, it is going to be a melon. Excellent. Now, what is this? Pepper, lamp, or pomegranate? Pepper, lamp, or pomegranate? No, neither lamp. Nor pepper, it is a pomegranate. La granada. Boom. <laughs> what do we have here? Cherries, apricot, el melocotón, or bread. Neither bread, el pan, nor apricot. We have cherries. Eggs. Excellent. What's this? Green beans, ejotes, corn or fig? Fig. Neither green beans nor corn. This is a fig. Un higo. Very well. What is this? A potato. Well, what are these? Potatoes, carrots, or peas? The, no, neither potato nor peas, they are carrots. Excellent. What is this? An aubergine, cauliflower, or pomegranate? Aubergine, cauliflower, pomegranate. Neither cauliflower nor pomegranate. It is going to be an aubergine. Excellent. You're out. What is this? Is this bread? Is this milk? Or is this lentil? Well, or are these lentils? <coughs> exactly. These are lentils. Seals. Very well. Nor milk, nor neither, neither bread nor milk. What is this? Milk, cheese, or garlic? Milk, cheese, or garlic? Cheese, neither garlic nor milk. It is going to be cheese. Oh. What do we have here? Butter, oil, or rice? Butter, oil, or rice? Neither butter nor rice. We have oil, aceite. Olive oil, aceite de oliva. Porque, porque las olives son las aceitunas. What's this? Peach. Lamp or butter? Peach, lamp or butter? Neither peach nor lamp. We have the butter. La, la mantequilla. What are these? Sweets, peas or cherries? Neither peas nor cherries, they are sweets, dulcecitos. Bean sweets, no? And then we are going to continue with this part. What do you think? Is it easy or difficult? 
It is not so difficult, but it is really important that we can be practicing this vocabulary because it's general vocabulary. We know it, I know that we know it, but we sometimes, as we know it, we forget to use it. And it is the most common vocabulary that we are going to be having every single day because it is the vocabulary that we use in order to be in contact with everything. Food is going to be one of the most important that we are going to be having. That's why I know that maybe you know it, but we are going to be reviewing during all these um, days during uh, about this. Okay, so don't worry. It is easy. It is important that we can be practicing. So it's okay. It's okay. Don't worry. So, are you super ready for the next that we are going to be having here? <laughs> Very good. Let's continue with the topic that we were having, okay? So, I remember that we were talking about these conditionals. Let me make it bigger. And I don't really need to talk with you about this right now. <laughs> We were talking about this advice or opinion, should or shouldn't. And we have all this, let me move my face. <laughs> you should take warm clothes with you to the plane. It might be cold at night. Tú deberías llevar, tú deberías. Vas a utilizar el should o el shouldn't para dar ciertos uh, opiniones o consejos. You should take warm clothes with you to the plane. Excellent. It might be cold at night. Ay, tú deberías llevar ropa calientita a Dublín, ¿no? Podría llegar a haber frío, ¿no? Acuérdate que el might es como podría llegar a ser. ¿Sale? I think the government should do something about unemployment. Pienso que el gobierno debería hacer algo acerca del desempleo. Sugiero, es mi opinión, es un consejo. Para eso te sirve el should y el shouldn't. ¿Sale? Should is not as strong as a must or have to. And we use it to say if we think something is the right or wrong thing to do. Este verbo modal should no va a ser tan fuerte como el must de que debes hacer esto o el have to. Tienes que hacer el otro. Pero lo usamos para decir que algo es correcto o incorrecto, para dar consejos, no para dar ciertos avisos, por así decirlo, desde el punto de vista yo, deberías hacer esto, deberías hacer el otro, es algo muy, muy tranquilo, ¿no? Shul is a modal verb. The only forms are shul and shouldn't. Ok, como verbo modal, solamente va a tener should or shouldn't. No vayas a separarlo y decir should not. Ese no se utiliza. Aquí este se utiliza con should y shouldn't. El mustn't o el have, uh, haven't to, sí se separan porque son contracciones, pero en este caso el should, eh, para decir que no va a ser shouldn't, no vamos a ponerle el should not. No, no, no. And you can also use of to and of not to instead of should or shouldn't. Fíjate que este should or shouldn't tiene un primo que es el of to and of not to. Sale of to or of not to. Puedes usar este of to or of not to, pero no es tan usado en el inglés americano, se usa más en el británico. Y es bien similar al should or shouldn't. Mira, ejemplos. You should take an umbrella with you. You ought to take an umbrella with you. Tú deberías llevar una sombrilla contigo. O puedes utilizar el ought to. 
You ought to take an umbrella with you to deberías llevar una sombrilla contigo. Solo que el ought to, te, como te digo, es más británico, entre otras cuestioncitas que vamos a ver. Ah, and let's continue with this. Let's talk about deduction. Must, may, might, or can. When you are sure something is true, must. Cuando tú estás súper seguro, segura de que algo es verdad, te vas a utilizar el must. Por ejemplo, they must be out. There aren't any lights on. Ellos deben haber salido. No hay ninguna luces encendidas. Estás seguro de ello. She must have a lot of money. She drives a Porsche. Ella debe tener mucho dinero. Aquí no dije have to. Este es el have de tener. De algo, alguna cosa. No have to de tener que hacer. She must have a lot of money. She drives a Porsche. Ella debe de tener mucho dinero. Maneja un Porsche. Estás casi seguro de ello. When you think something is possible true, you can use may or might para deducciones. También dije, yo pienso esto, yo pienso el otro. Aquí tú utilizas este, mira. When you think something is possible true, no estás tan super mega archi re que te recontra segura y seguro como con el must, pero tú piensas que es posible que algo sea verdad. Ah, entonces te puedes usar el may o el might. His phone is switched off. He might be on the plane now. Or she might not like that skirt. It's not her style. Su teléfono está apagado. Él debe ya estar en el avión ahora. Ella, a ella no le debe gustar la falda. No es su estilo. Estás este, posiblemente seguro, segura de algo. Puedes usarte el medio o el might. Ok. She's not at home. She may be working. She's not at home. She may be working. Ella no está en casa. Debe estar trabajando, puede estar trabajando, acuérdate, posibilidad, puede estar trabajando. He hasn't written. He may not have my address. Él no ha escrito. Mm, no debe tener mi dirección. He may not have my address. No puede tener mi dirección, no debe tener mi dirección para escribirme, es una posibilidad, poder o, o a ver de, de deducción de que puede que sí, puede que no. When you are sure something is impossible or not true, we, we use the modal verb can't. He can't be ill. I saw him at the gym. They can't be Italian. They are speaking to each other in Spanish. Cuando tú estás súper segura, súper segura que algo no es posible, que no es verdad, te utilizas el can't. He can't be ill. I saw him at the gym. Él no puede estar enfermo. Lo vi en el gimnasio. They can't be Italian. They are speaking to each other in Spanish. Ellos no pueden ser italianos. Están hablando C en español. And let me tell you that we often use must, may, might, or can't to say how sure or certain we are about something based on the information we have. Fíjate que estos verbos modales, aparte de todo lo que estuvimos viendo de posibilidades, habilidades, se puede, no se puede, debes, no debes, tienes que hacer eso, tienes que hacer el otro. Estos, el must, el major might, que aquí se usan igualitos, ¿no? O el can't, estos cuatro elegidos, los vas a utilizar para decir qué tan seguro o qué tan segura estás de algo. Que algo pase, que algo esté pasando, que algo pasará. Qué tan segura estás o seguro estás de algo. Basándote en la información que tienes, no digo para echar chisme, ¡Ah! 
Pero para estar, para cuando estás muy seguro o medio seguro, medio segura, ¿no? Dependiendo, si estás muy segura, más o menos segura, o de plano tú sabes que lo que dicen es imposible, de plano, no, no es verdad. But now, look at this. We are going to be having certain differences between this. Mustn't or don't have to. ¿Ves que lo vimos? Y aquí tengo unos, um, unas imagencitas. Smiggle le dice, clever hobbits, to climb so high. Y con este Smiggle otra vez, mustn't go that way. Mustn't hurt the precious. Este es el señor de los amigos, Frodo. You sure, you sure on the precious. And Smiggle, ho, 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 Frodo. Smiggle promised, Smiggle, Smiggle light. Ah. En esta parte del Señor de los Anillos te vas a encontrar estos verbos modales. Wow, ho, ho, ho. mustn't go that way. No deben ir por ese lado. No deben dañar el anillo. Mm. Also, we have this one. You mustn't allow yourself be chained to fate, to be ruled by your genes. Human beings can choose the kind of life that they want to live. What's important is that you choose life and then live. Ay, some phrases with conditionals. You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything. And you don't have to do anything, not a thing. Sabes que no debes actuar conmigo, Steve. No tienes que decir nada. No tienes que hacer nada. Ninguna cosa. El más, la obligación moral, ¿no? El eh, que no, no debes, está prohibido. Acuérdate que el mustn't es de está prohibido algo. El don't have to es de que no hay necesidad de que hagas algo. No, no te preocupes. No. For example, have to do responsibility. We use have to when we are expected to do something because of external obligations and responsibilities. I have to go work, children have to go to school, we have to collect the children from school, I have to go, I'll be late. Cuando tú vayas a estar usando el have to, estás hablando sobre uh, cuando se espera que tú hagas algo, ¿no? Porque alguien más te lo está solicitando, son obligaciones o responsabilidades externas, que una autoridad te solicita que hagas algo, tienes que hacer algo porque cierta autoridad eh, lo, lo demanda así, I have to go to work, tengo que ir a trabajar, tengo que, sale literal mi obligación. Tengo que ir a trabajar, ¿por qué? Porque si no mi jefe me corre, la sociedad me obliga a que eh, trabaje, ¿no? Dices, ok. Children have to go to school. Los niños tienen que ir a la escuela. Es su obligación. ¿Quién los obliga? Los papás, la escuela, el gobierno, el Estado, que tienen que ir. Órale, tienen que ir a aprender. O es una obligación externa, es una responsabilidad que tenemos. Responsabilidad, responsabilidades u obligaciones externas. Vienen de alguien más, ¿no? We have to collect the children from school. Tenemos que recoger a los niños de la escuela. Tenemos que se queden, ¿no? I have to go. I'll be late. Me tengo que ir. Llegar y tarde es que me están esperando. Tengo que ir. Tengo que llegar. And must do. It's an obligation. When you use must, or must do something for something, we are going to be using must do 
for things we feel are necessary or important. They express the speaker's opinion about what needs to be done or what is right. A diferencia del have to, que es una obligación, una obligación externa, una responsabilidad externa, el must viene de ti. Sale, nosotros sentimos, creemos, pensamos que hacer algo es necesario o importante. Sale, si yo te digo, I have to study, have to study significaría que tengo que estudiar porque alguien más me lo está pidiendo o obligando, ¿no? Si yo te digo, I must study, yo debo de estudiar es porque yo siento en mi ser como persona que es importante o necesario realizar esa acción. Y este must expresa la opinión de quien está hablando, o sea, mi opinión o la opinión de mi tío, de mi papá, de mi hermano, de mi esposo, acerca de lo que se necesita hacer o de lo que es correcto hacer. Sale, entonces aquí estamos hablando más de que no me está obligando a alguien externo, sino yo como persona estoy diciendo que eso se debe de hacer. Es, es mi opinión sobre lo que, se, lo que necesita ser hecho o lo que es correcto hacerse. Por eso el más lo utilizas más para cosas personales de que debo llamar a mi abuelita, debo visitar a mis papás. Porque sale de ti, de tu corazón, es tu obligación como personal, ¿no? Es una regla propia que tú tienes. Y el have to, si yo dijera, I have to see my parents, tengo que ver a mis papás, me están obligando, no sale de mí, ¿no? For example, I must go and visit my mom. Debo ir y visitar a mi mamá, sale de mi corazón. I must send him a birthday card. Debo de mandarle una tarjeta de cumpleaños, sale de mí, es obligación de no, no, le voy a mandar un detallito. Sale de mí, no me está obligando una parte externa. The exam is coming soon. I must study more. El examen... Está cerca, debo estudiar más. Nadie me está obligando, yo tengo, sale de mí el querer, ese sentimiento, esa necesidad, de, de esa importancia hacia realizar algo. You must, you must say sorry. You really hurt his feelings. Oye, debe, de, oye, debes de decir que lo sientes. Realmente lastimaste sus sentimientos. Sale de mí el decirte, oye, eso es lo, lo correcto, es algo que se debe de hacer. Sale de tu sentimiento lo importante, no te, lo está, no te está obligando una institución, por ejemplo, a que lo realices, ¿no? sino que te estamos diciendo de corazón a corazón, eso es incorrecto. Esto habla más del sentimiento de la persona, de ti o de la otra persona que está expresándose lo que se debería o no de hacer. No porque la escuela, el gobierno te obligue, sino que sale de ti esa obligación. Don't have to is when you are not required. We just don't have to when there is no responsibility or expectation or obligation to do something. When we have a choice, I don't have to go to work tomorrow. I don't have to get up early tomorrow. Ahora, la contraparte del have to es el don't have to. Y lo utilizas cuando no tienes responsabilidad o obligación de hacerlo. Sale, tienes la opción de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, I don't have to go to work tomorrow. No tengo que ir a trabajar mañana. O sea, no me están obligando. Si quiero ir, padre. Si no, también no tengo que hacerlo. Si te dijera must, es ahí de sí. I don't have to get up early tomorrow. Ay, no me tengo que levantar temprano mañana. Ah, no tienes que hacerlo si no quieres, si te quieres levantar temprano, órale, si no, también, o sea, no pasa nada, ¿no? Todo está bien, no es una obligación que te estén diciendo, oye, hazlo. pero es que Angie, tú dijiste en la otra diapositiva que el have to es con obligación, el have to en afirmación, el don't have to cambia a, de lo estricto que el have to do something, cambia a we don't have 
to do uh, something. No es tan necesario, no es tan importante que, que se llegue a, a hacer. ¿Sale? Tiene la opción de realizarlo o oh, no. ¿Sale? Pero si te vas a usar el mustn't do something, aquí te estamos prohibiendo. El have to tienes que hacer algo porque alguien más lo está solicitando. Es la, como la ley, ¿no? Las leyes. Have, uh, don't have to es no tienes que hacerlo. O muy estricto, muy relax. El must es de que debes de hacerlo porque sale de tu corazón esa cuestión moral. Y el mustn't, por su contrario, te está prohibiendo. No debes hacer esto. Que es contraparte del have and, del don't have. De que no debes, no, si no es necesario que le hagas este. No lo haces porque está prohibido. We use mustn't to say that something is not allowed or permitted. You mustn't drive while drunk. You mustn't fight in school. No debes manejar mientras estés tomado borracho, ¿no? You mustn't fight in school. No debes pelear en la escuela. Uh -huh. You mustn't fight in school. No debes pelear, está prohibido. ¿Ves la diferencia entre el have to y el must to? Have to super obligación por parte de alguien más. Must do, obligación de parte tuya, ¿no? De algo más moral. Doesn't have to, no tienes que, no parta, na, pasa nada, no hay problema. Sale. Y por ejemplo, el mustn't es no debes, está prohibido y el doesn't have ese que relax. Aquí, don't have or mustn't for rules, choices, personal feelings, strong opinions, and external responsibilities. De hecho, te voy a dejar un link para que tú puedas eh, ahondar un poquito más en, en estas cuestioncitas. ¿Sale? Ahora vamos a practicarle. ¿Qué será? Mustn't or don't have to. Let's play. Children play with fire. Children play with fire. What do you think? Mustn't play with fire or don't have to play with fire. No deben prohibido o oh, oh, ay no tienen que jugar con fuego. Oh, yeah. Mustn't, no deben de jugar con fuego. Sale. Está prohibido. Next. You speak to the driver when the bus is moving. It's dangerous. Dice. You speak to the driver when the bus is moving. Quedé viendo todo aquí la botellita que no se hunde. It's dangerous. No, tú... Hablarle al conductor mientras está manejando. Es peligroso. No debes, mustn't, está prohibido. Well, I don't have to. No es necesario que lo hagas. Mustn't. Excelente. Aquí, I like Sunday because... I go to work. I like Sundays because I go to work. What could it be? Oh, 
yeah. I don't have to go to work. Me gustan los domingos porque no tengo que ir a trabajar. O sea, no es obligatorio. Sale, no me lo están prohibiendo. Sale, that's different, that's different. Aquí dice, it's forbidden, está prohibido. You do that. You do that. You do that. Oh, yeah. You mustn't do that. Está prohibido. You mustn't do that. No deberías, no debes hacer eso. You arrive before 9 p.m. But you should be here before midnight. You arrive before 9 p.m. But you should be here before midnight. Should, deberías tú llegar antes de las nueve, pero deberías estar aquí antes de la medianoche. You mustn't or you don't have to. Oh, yeah. You don't have to. No tienes que llegar antes de las nueve, pero sí antes de medianoche. No te estoy prohibiendo, mustn't, sino te estoy diciendo, it's okay. When the traffic light is red, you go on. When the traffic red, traffic light is red, you go on. Oh, yeah. When the traffic light is red, you must go on. Cuando la luz del semáforo se ponga rojo, debes de avanzar. No, si yo te pongo, ja, ja, no debes de avanzar, perdóname, no debes de avanzar, no, no me hagas caso que avances cuando esté en rojo. Cuando la luz del semáforo esté en rojo, no debes de avanzar, está prohibido, ¿cómo vas a avanzar? Si le pongo have, haven't, uh, doesn't have, or don't have, es como, ah, no es necesario que lo hagas si no quieres, pero ¿qué tal que si quieres? You stay here. You can go home. You stay here. You can go home. Mustn't or have to? Don't have to. Oh, yeah. Don't have, you don't have to stay here. You can go home. Ay, no tienes que estar aquí. Te puedes ir a tu casa. Si dices, you must stay here, you can go home, está raro. Tú debes estar aquí, tú puedes ir a tu casa. ¿Cómo? ¿Puedo? Tengo que estar aquí, pero ¿puedo ir a mi casa? Nah. You don't have to, you don't have to stay here, you can go home. No tienes que estar aquí, puedes ir a casa. You ask my permission. You can do what you want. You ask my permission. You can do what you want. Hey. Oh, yeah. You don't have to ask my permission. You can do what you want. Tú no tienes que pedirme permiso. Puedes hacer lo que tú quieras. El don't have or doesn't have es bien relax. El no crees que siempre es don't have. Acuérdate que puede ser doesn't have dependiendo de quién estés hablando. Las reglas gramaticales no cambian ahí. Si aquí dijera Lupita doesn't have, Lupita no tiene que, sería doesn't have. Si dijera Lupita tiene que, ah, Lupita has to, has my permission. Dice, you drink alcohol. You can have a soft drink. Beber alcohol, puedes tener una soda, una bebida suave. You must say. Yeah. Para que vieras cómo se hundía la balsa.
Oh. Ah, you don't have to drink alcohol. You can have a soft drink. No, no tienes que beber alcohol si no quieres. No, no tienes que beber alcohol. Puedes tomarte una soda, una bebida más suave. Mm. Visitor smoke. Visitors smoke. Mustn't or don't have to. Oh, yeah. Mustn't. Los visitantes no deben fumar. Está prohibido. It's optional. Ah, ya ves, ahí sale la respuesta. It's optional. We to go if you don't want to. We to go if you don't want to. Oh, yeah. It's optional. We don't have to go if you don't want to. Ay, es opcional. No tenemos que ir si no quieres. Ay, qué cutie. No es necesario. Fuerzas. The last. This is very important. You forget what I said. You forget what I said. Yeah. You mustn't forget what I said. Esto es muy importante. Tú no debes olvidar lo que dije. Porque dices, ah, esto es muy importante. Ah, no tienes que olvidar lo que dije. Pero es como que X, no relax, no es necesario. No, esto es importante. Prohibido que lo olvides. Eh, y el águila ya se quedó todo. Very good. Let me tell you that also we are going to be having other situations that, for example, ghoul and so on, that are going to be very useful, okay? But we are going to continue with that in a moment, okay? So, let's go with this. Ya se lo bajé, pero bueno, ahorita lo vamos a poner, sorry. Just in order to review, para repasar, mira. Uses of cool. We use cool to talk about possible situations in the present. Puedes usarlo para hablar de situaciones posibles en el presente. We could see a movie today. We could try a new recipe. Podríamos ver una peli hoy. O podríamos probar alguna nueva receta. Okay, in this case, it's like a suggestion or a possible activity. Para sugerencias, podríamos hacer esto, el otro puedes usarte el cool. Pero acuérdate que el cool es el pasado de can. Y lo utilizamos to talk about possible unreal situations in the past. Para ciertas eh, situaciones poco posibles y reales en el pasado. Esto lo vamos a ver ahorita en el futuro. No con los condicionales. If I had studied harder, I could have passed the test. Si hubiera estudiado más duro, hubiera, hubiera, habría pasado el test. O if I had studied harder, I could have passed the test. Habría pasado el test. If you send him a message, you could have met him for dinner. Si le mandas un mensaje... Podrías haberlo conocido para la cena si le hubieras mandado un mensaje, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante con los condicionales. Este va a ser el tercer condicional. Pero acuérdate que sobre todo cool lo usas para expresar habilidades pasadas, actuando como el pasado del can. When I was little, I could speak Spanish. Cuando era pequeño podía hablar español, algo que podías hacer. Also, we use this, uh, this in order to express impossibility and possibility. Para posibilidades o imposibilidades. This could be the correct address. Esta podría ser la dirección correcta. Meaning it's possible this is the correct address. O mira, 
This could not be the correct address. Esta no puede, podría ser la dirección correcta. No posibilidades o imposibilidades de que no es posible que esto sea. O oh, that couldn't have been Sarah. She's at work. Esa no podría haber sido Sara. Ella está en el trabajo. Para algo que es posible que sea o algo que no es posible que sea. Or also for permissions. Acuérdate que para pedir permisos y sonar más educado o educado, usas el cool. Could I do something? ¿Podría ser algo? Could I go to your toilet? ¿Podría ir al baño? Okay. O si quieres solicitar algo también. Could you please help me with something? ¿Podrías, por favor, ayudarme con algo? Acuérdate que el cool, siempre y cuando no esté pa, como el pasado del verbo can, es para posibilidades, para verte todo educado, toda educada, cuando solicitas o pides algo, o para decir, esto es posible o esto no podría ser. And also, remember that should is going to be used for give and request advice. Este should significa deberías. Deberías, debería, deberían, deberíamos. Pero es para dar eh, consejos. Dar o pedir consejos. You should, you should find a new apartment. Deberías encontrar un nuevo departamento. He should get a job. Debería conseguir un nuevo trabajo. These are giving advice, uh, advice and should comes before the verb. Aquí si te das cuenta estamos dando ciertos consejos. Advice, consejo, consejos. Y el should va antesito del verbo. No es decir you find a new apartment should. No, you should, tú deberías find, encontrar un nuevo apartamento. Sale el should, va siempre después del sujeto y antes del verbo. Y aquí, por ejemplo, what should I do? What do you think I should do? ¿Qué debería hacer o qué debo hacer? What do you think I should do? ¿Qué crees que debo hacer o qué debería hacer? Estás pidiendo un consejo, ¿no? To talk about possible improvements to our past actions or to express a wish or regrets. De hecho, esto lo puedes usar en el pasado. I should have studied more. Debería haber estudiado más. You shouldn't have had so much drink last night. No deberías haber tomado mucho la noche pasada. He should have spoken to her. Él debería haberle hablado. Puedes utilizarte el show en presente o en pasado. Presente, pasado, perfecto. No va a haber problema. ¿Cómo lo ven hasta el momento? Easy or difficult? This is just the beginning. This is just the beginning. Ahí vamos, no ahí vamos. Déjame decirte que de hecho ya estás terminando con los conditionals y que te siguen las relative clauses. Esas relative clauses te van a hacer ser de bastante utilidad. Que de hecho es con lo que vamos a estar trabajando en estos días. Bueno, hasta aquí duditas, situaciones, algo en específico. Si no, tú dime con confianza, te vamos a estar ayudando, ¿ok? Bueno, te voy a dejar descansar, but I will see you soon, ¿ok? Any question, any situation. Let me know, and here I am. Have a wonderful day. See you later. Bye.